Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous apprends à faire une sauce tomate maison. Vous retrouverez la liste de tous les ingrédients en description. Nous allons commencer par préparer les différents éléments pour la garniture aromatique. L'oignon peut être coupé grossièrement, la cuisson sera longue et il sera mixé à la fin. On peut mettre directement les morceaux obtenus dans la cuve du robot. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce genre d'outil, une grosse marmite fera très bien l'affaire. On découpe également la carotte en morceaux grossiers. On ajoute l'huile d'olive avec les oignons et on peut commencer à faire chauffer. Ici, on chauffera à 120 degrés, mais sur une plaque classique, vous utiliserez le feu le plus fort. Et c'est parti pour 5 minutes en remuant régulièrement. Pour les tomates, j'ai choisi des tomates italiennes San Marzano qui sont utilisées dans les pizzerias napolitaines. Ce sont des tomates avec beaucoup de chair et reconnues pour leur goût. Je les ai associées à des tomates cerises italiennes également. Cette sauce étant destinée à la confection de pizza, c'est un choix cohérent qui respecte au mieux la tradition des pizzas napolitaines. Après les 5 premières minutes de cuisson, on vient ajouter l'ail et l'échalote et c'est reparti pour 2 minutes supplémentaires. Pour le goût, on peut ajouter un peu de poitrine fumée ou comme ici du guanciale. Il est dans ce cas important de retirer la peau sur les tranches. On les détaille ensuite en allumettes. On vient ajouter les carottes et le guanciale à notre garniture aromatique. Pour les tomates, vous pouvez les sortir une à une pour les découper. Ici, la quantité importante m'en a dissuadé. Quelques coups de couteau directement dans la boîte permettront de les couper suffisamment. Et on les ajoute dans le bol avec tout leur jus. Pour ceux qui utilisent des tomates fraîches, il sera peut-être nécessaire de rajouter un petit peu de liquide à la préparation. On redescend la température à 90 degrés et on laisse mijoter pour 50 minutes. Sur une plaque, on laissera cuire à feu moyen et couvert, juste de quoi maintenir un léger frémissement. On va venir assaisonner avec un mélange de poivre et de sel. Comptez entre 3 et 4 grammes de sel par kilo de tomates. On vient compléter avec une cuillère à café de piment d'Espelette. Une fois la cuisson terminée, on vient mettre la préparation dans un blender. L'utilisation d'un mixeur plongeant est bien évidemment aussi possible. Suivant la quantité à réaliser, il est possible de devoir procéder en plusieurs fois. Vous avez à présent réalisé une magnifique sauce tomate, prête à être utilisée sur des pizzas ou dans une bolognaise maison. En attendant la dernière recette de cette trilogie sur la pizza, je vous souhaite bon appétit à tous